जार्णी शुरू थे जरा साथी आज सकल के असंख्य धन्यवाद भलोबासा प्रकाश कर चौबीस तो जैगाफुल जीवन अभिज्ञत बेनिफिट पा मिउट करो तुम्हरा कारो एक कथा बैशिष्ट देखते पा बैशिष्ट गलोके बुनदल बेखा मार्केट शिक्षानगर लाइब्रेरि बैबेतन लाइब्रेरि इनशाला सामने थे बारा सिलेबास सूचीपत्र 
তো এটা তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটা সেশন হবে লেকচার এক অবশ্যই দেখবে শুরুতে তুমি যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই এই লেকচারটা দেখে আসবে কারণ এখানে আলোচনা করেছি তোমাদের সিলেবাস নিয়ে তোমাদের সিলেবাসে অর্থাৎ পরীক্ষায় তোমাদের কি কি প্রশ্নে কি কি থাকে এবং কি কি পড়তে হয় এ বিষয় নিয়ে এইটাতে আলোচনা করেছে অবশ্যই এই বিষয়টা দেখবে এরপরে ধারাবাহিকভাবে ক্লাস শুরু করবে আর ধারাবাহিকভাবে শুরু করা মানে এই না যে আমার সাথে কন্টিনিউ করা যাবে না তোমরা আমার ক্লাস তো দেখবেই সেই সাথে আগের ক্লাসটাও মাঝে একদিনে যে গ্যাপটা থাকে সেই গ্যাপটাতে তোমরা আগের ক্লাসগুলো দেখে নিবে তো চলো আমরা যেখানে শেষ করেছি সেখান থেকে আজকে শুরু করি গত তেইশ নম্বর লেকচার শেষ করেছি আজকে আমরা চব্বিশ নম্বর লেকচারে যাব তো চব্বিশ নম্বর লেকচার আমরা চলে যাই আচ্ছা আমরা এই হোয়াট দিয়ে এক্সারসাইজ গুলা করছিলাম ঠিক আছে এখানে করতে যে আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে তো এই জায়গায় আমরা করছিলাম তো এখান থেকে আমরা শুরু করি আর কি এখান থেকে শুরু করি শোনো বুনদল বইটা এমন ভাবে লিখা হয়েছে যে তুমি আসলে নিজে নিজে শিক্ষক হবা নিজেই নিজে বুঝতে পারবা যে আসলে কোনটা পড়তে হবে আর কোনটা বাদ দিতে হবে দেখো তুমি দেখো একটু খেয়াল করে দেখো যেখানে হোয়াট হোয়াট দিয়ে প্রশ্ন করাতে এখানে কতগুলা প্রশ্ন হয়েছে একটু খেয়াল করে দেখো তুমি যে বিগত বছরে কতগুলা প্রশ্ন হয়েছে আমি যদি একটু গণনা করি তাহলে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ এখান থেকে ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ উনিশ উনিশটা প্রশ্ন হয়েছে বিগত বছরে অর্থাৎ প্রতি বছর হয় একটা তো থাকবেই অনেক সময় দুইটা তিনটাও চলে আসে হোয়াট দিয়ে প্রশ্ন তাহলে তুমি যখন দেখবে যে তোমার বুনদল বইটাতে এরকম করে টপিকের সাথে এতগুলো কোয়েশ্চেন অ্যাড করে দিয়েছে ওই টপিকের উপরে তখন তোমার কি মাথার মধ্যে এতটুকু যাবে না যে এই টপিকটা আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং এখান থেকে প্রশ্ন আসবেই 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 ঠিক আছে এক হাজার পার্সেন্ট যদি দেয়া থাকে তাহলে সেটা দেওয়া যাবে তার মানে তোমাকে এটা বুঝে নিতে হবে যে এটা থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসবেই তো অন্য কোন বইয়ে তুমি যদি দেখতে যাও তাহলে কিন্তু এই ধারণাটা তোমার আসবে না কারণ সেখানে শুধু এই যে এতটুকু আলোচনা করেছে এ যে এতটুকু ঠিক আছে রুলস এবং এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে তাহলে রুলস নিয়ে এগুলো আলোচনা করেছে এখন যে বিষয়গুলো থাকে সে বিষয়গুলো কিন্তু তারা বোর্ড কোয়েশ্চেন গুলো একদম দু হাজার এভাবে সাজিয়েছে ওয়ালাইকুম আসসালাম এত লেটে যুক্ত হলে কেন আচ্ছা ঠিক আছে কন্টিনিউ করো তো এইভাবে যুক্ত করছে তো দেখো এটা থাকে আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি যে আসলে এই রুলস থেকে কতগুলো প্রশ্ন আসছে সো এটা তোমার জন্য ইম্পর্টেন্ট এবং তুমি তোমার বন্ধুকে বলতে পারো এই তুই হোয়াট দিয়ে এক্সারসাইজ গুলো পড়িস বা হোয়াট হোয়াট এর যে রুলসটা আছে এটা ভালো করে দেখে যায় সেখান থেকে প্রশ্ন আসবে এই দুইটা থেকে তিনটা ঠিক আছে তো সে কিন্তু তোমার থেকে সাজেশন দিতে পারে তুমি সাজেশন দিতে পারো তো এইটা তখনই সম্ভব তখন তুমি জানতে পারবে যে এইভাবে আসলে প্রশ্নগুলো সাজানো যায় তো সেই পরিশ্রমটাই করেছি তোমাদের ভালোর জন্য আশা করি এখান থেকে তোমরা বেনিফিট হবে যাদের কাছে বই আছে তো ভালো বই থাকলে তো খুবই ভালো কারণ বইয়ের সাথে ক্লাস একটা বিষয়ের একটা কম্বো প্যাকেজ হয়ে যায় কারণ তুমি ক্লাসও করতেছো সাথে সেই ক্লাসের সেই সারের বইও আছে সাথে একটা বিরাট ব্যাপার আর যাদের কাছে বই নেই স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো আর অন্য কোনো প্রকাশনী বই থাকলে তুমি সেখান থেকে খুলে দেখতে পারো তোমার কাছে যেটা ভালো মনে হয় তুমি সেটা ডিসিশান নিবা কারণ অনেকে আছে যে না থাক বই কিনবো না এখন এই চিন্তা করে পরীক্ষার পাঁচ দিন আগে বই অর্ডার করে যে না আর কোন কোনা হচ্ছে না আমি কিছু বুঝতে পারছি না বই একটা অর্ডার করে দিই টাকা সাড়ে তিনশো ব্যাপার না ঠিক আছে তখন এটা মনে হয় তো পাঁচ দিন আগে পরীক্ষার জন্য বই কিনা আর পাঁচ মাস আগে কেনার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে তো দেখো আমরা একটু আমাদের এক্সারসাইজে চলে যাই আমাদের দেখো কতগুলা ক্লাস তোমাদের দিচ্ছি একটা টপিকের উপরে এতগুলো ক্লাস নিচ্ছি ধৈর্য ব্যাপার আছে ঠিক আছে তো ভালো করে শেখানোর জন্য এই পরিশ্রমটা তো আমরা একটু শুরু করি আমরা শুরু করি আমরা প্রথমের দিকে কয়েকটা করেছি আমরা এখান থেকে শুরু করি দেখো এফ নাম্বার থেকে দু হাজার বারো সালের কোশ্চেন দু হাজার বারো সালের কোশ্চেন এবং দু হাজার বিশ সালের কোশ্চেন তোমরা একটু যদি দেখো দেখো এই জায়গাটায় দেখো এই যে এই অংশ দুইটা দেখো দ্য নিউজ মেড হিম সেট আমি এফ নাম্বারটা পড়ছি হ্যাঁ যাদের কাছে বোনাদর বই আছে প্রশ্নগুলো তোমাদের আছে তবে এই দুইটা এক জায়গায় নেই একটু উপর নিচ করা আছে আমি এটা ক্লাস নেওয়ার আগ দিয়ে এটা একটু সাজালাম যে এই দুটি একই রকম এটাকে এক জায়গায় রাখি তোমরা দেখো যে আছে দ্য নিউজ মেড হিম সেট তো 
এখানে খেয়াল করে দেখো তাকে কিছু একটা খুশি করেছে মানে কোন একটা কিছু তাকে খুশি স্যাড দুঃখিত করেছে বা তাকে কষ্ট দিয়েছে কি কষ্ট দিয়েছে সেটা কিসের জন্য সে কষ্ট পেয়েছে নিউজ এর জন্য তাই না নিউজ এর জন্য সে কষ্ট পেয়েছে দা নিউজ মেড হিম স্যাড তাকে কষ্ট দিয়েছে ঠিক আছে তাহলে এখানে আমি যদি প্রশ্ন করি কি তাকে দুঃখিত করেছে কি তাকে কষ্ট দিয়েছে তাহলে এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে কি দিয়ে তাহলে আমরা যখন কি দিয়ে প্রশ্ন করব তখন আমরা সেই ক্ষেত্রে এখানে প্রোনাউন হিসেবে কি নিব প্রোনাউন হিসেবে আমরা এখানে ইন্টারগেটিভ প্রোনাউন হিসেবে আমরা হোয়াট নিব ওকে ইন্টারগেটিভ প্রোনাউন হিসেবে এখানে আমরা হোয়াট নিচ্ছি তারপরে দেখো মেড হিম সেড হোয়াট মেড হিম সেড আমাদের প্রশ্ন কিন্তু হয়ে গেল হোয়াট মেড হিম স্যাড হোয়াট মেড হিম স্যাড এটা কি বুঝতে পেরেছ একটু কথা বলতে হবে হ্যাঁ এখন ক্লাস শুরু করেছে এখন কথা বলতে হবে বলো এটা কি বুঝতে পেরেছ বোঝা গেছে এটা জি ভাইয়া আচ্ছা এটা যদি বোঝা যায় এটা ছিল কত সালে কোশ্চেন জানো এটা ছিল দু সালে কোশ্চেন এটা ছিল দু সালের কোশ্চেন তো দেখো যদি দু হাজার সালের কোশ্চেন এটা হয় তোমাদেরকে আমি বলেছি যে তোমাদেরকে একটা কথা বলেছি যে কোশ্চেন হুবহু কমন পাবা না কিন্তু তোমার যদি বেসিক জানা থাকে তাহলে তুমি অ্যান্সার করতে পারবা এবং ওই টাইপের প্রশ্নগুলো হয় ওই রুলস থেকে প্রশ্ন হয় আমি কিন্তু এটা বলছি ওই রুলস থেকে প্রশ্ন হয় হুবহু ওইটা খুব কম হয় এবং সেটা পার্সেন্টেজ ফাইভ পার্সেন্ট হুবহু দিয়ে দিয়েছে ঠিক আছে তো দেখো এটা ছিল দু সালে কোশ্চেন আমরা যখন যেটা সলভ করলাম আমরা যদি এখন দু সালে কোশ্চেনের দিকে তাকাই দেখো দ্য নিউজ মেক্স হিম লাভ দেখো তো মিল আছে এটার সাথে ওইটার জি ভাই কিছুটা হ্যাঁ কিছুটা মিল আছে কিন্তু জিনিসটা কিন্তু একই রকম দেখো ওখানে ছিল মেড ওখানে ছিল মেড আর এখানে আছে মেক্স ঠিক আছে আর সাবজেক্ট নিউজ ঠিকই আছে এটা সমস্যা নাই আর ওখানে ছিল স্যাড আর এখানে ছিল লাভ বোঝা গেছে ওখানে ছিল স্যাড আর এখানে আছে লাভ ওখানে ছিল দুঃখিত বা দুঃখ আর এখানে হচ্ছে লাভ মানে হাসি বা খুশি ঠিক আছে দেখো জিনিসটা কিন্তু একই রকম জাস্ট একটু কোথায় খুশি আর কোথায় তাকে দুঃখী করেছে এই বিষয়টা তো এটা তো একটা সিম্পল বিষয় তো তুমি যদি কোশ্চিন অ্যানালাইসিস করো তুমি যদি বিষয়টাকে বোঝো তাহলে কিন্তু এটা তোমার জন্য অনেক সহজ হয়ে যাবে তাই না তুমি দু সালে কোশ্চিন পড়ছো যে নিউজ তাকে দুঃখিত করেছে আর দু সালে এসে পাচ্ছ নিউজ তাকে কি করেছে হ্যাপি করেছে খুশি করেছে তাহলে তো দেখো তো জিনিসটা কিন্তু একই রকম তো আমাদের সাধারণ বেসিকটা আমাদের জানতে হবে তাহলে দেখো এখানে এখানে তাকে কি খুশি করছে নিউজটা তাকে খুশি করছে আগের মতো করে আমরা এটাকে সাবজেক্ট ধরে নিব যে এটাই আমাদের সাবজেক্ট ঠিক আছে তাহলে আমরা এটাকে সাবজেক্ট ধরে নিলাম দা নিউজ তাকে খুশি করেছে তাহলে কি তাকে খুশি করেছে নিউজ তাহলে এখানে কি যেহেতু তাহলে আমাদের কি দ্বারা প্রশ্ন করলে আমাদের সাবজেক্ট নিতে হবে সেক্ষেত্রে প্রোনাউন হিসেবে সেক্ষেত্রে আমাদের নিতে হবে হোয়াট তাহলে হোয়াট ম্যাক্সিম লাভ হোয়াট ম্যাক্সিম লাভ অবশ্যই ডাব্লিউ এস কোশ্চিনের সেন্টেন্স এর শেষে অবশ্যই কোশ্চিন মার্ক হবে তো দেখো জিনিসটা কিন্তু একই রকম একই রকম কি না বলো একই রকম একই রকম তো আমাদের একটু বুঝে পড়তে হবে আমি যদি দেখো এই জিনিসগুলা আমি যদি বোর্ড কোশ্চিন সলভ করি তাহলে দু হাজার সাল করতে করতে এসে দু হাজার সালে আমার মনে হবে না যে আমি এই কোশ্চিনটা পড়েছি বারো সালে যেটা হয় আর কি কারণ আট বছরের ব্যবধান তো তুমি আসলে বুঝতে পারবো না যেটা আট বছর আগে আসছে ঠিক আছে যদি পাশাপাশি হতো সতেরো আঠারো সাল হতো বা উনিশ বিশ সাল হতো তাহলে কিন্তু বুঝতা হ্যাঁ কিন্তু বারো সালে কোশ্চিনে যে আসছে তুমি এটা মাথাতেই নিবা না আমি সে কষ্টটা তোমাদের জন্য করে দিয়েছি বইটাতে একদম সবগুলো কোশ্চেন ধরে ধরে কোথায় কোনটা থেকে আসছে সেটা আমি দিয়ে দিয়েছি তো তোমাদের কষ্টটা আমি করে দিয়েছি বাকিটা তোমাদের এখন বিষয় তা দেখো হুবহু এই দুটা কমন পেয়ে যাচ্ছ একই রকম জিনিস এরপরে আমরা দেখব দু সাল এবং ষোলো সালে কোশ্চেন দু হাজার ষোলো সাল এবং বিশ সালে কোশ্চেন একটু দেখো মাই ফাদার ইজ এ ফার্মার মাই ফাদার ইজ এ ফার্মার তো তুমি অ্যান্সার দিচ্ছ মাই ফাদার ইজ এ ফার্মার তাহলে তোমাকে যে প্রশ্ন করেছে সে প্রশ্নটা কি করেছে সে প্রশ্ন করেছে তোমার বাবা কি অথবা তোমার বাবা কি করেন বা তোমার বাবার পেশা কি ঠিক আছে প্রশ্নটা ছিল এরকম যে তোমার বাবা কি বা তোমার বাবা কি করেন তাই না প্রশ্ন তো এরকম না যে তোমার বাবা কোথায় থাকেন তাহলে তুমি তো ফার্মার অ্যান্সার দিবা না বা তোমার বাবা আর বয়স কত তাহলে তুমি তো ফার্মার অ্যান্সার দিবা না তাই না তাহলে তোমার বাবা কি করেন এই কি যারা প্রশ্ন করলে আমরা সেই ক্ষেত্রে ব্যবহার করব প্রোনাউন ইন্টারগেটিভ প্রোনাউন হিসেবে এখানে আমরা ব্যবহার করতেছি হোয়াট আমি এই যে এই কোশ্চেনটা নিয়ে আলোচনা করতেছি তোমরা কি বুঝতেছ এইটা নিয়ে আলোচনা করতেছি ঠিক আছে এইটা নিয়ে আলোচনা করতেছি 
তো দেখো এটা নিয়ে যখন আলোচনা করতেছি তো মাই ফাদার ইজ এ ফার্মার তুমি অ্যান্সার দিয়েছো তাহলে তোমাকে অবশ্যই কেউ একজন প্রশ্ন করেছে যে তোমার বাবা কি করেন তো কি করেন এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব যে হোয়াট ইজ আর মাই থাকলে আমরা ইয়োন নিব এটা আমরা আলোচনা করেছি একদম প্রথম ক্লাসে তাই না মাই থাকলে কি নিব ইয়োর নিব ফার্স্ট পার্সন থাকলে সেকেন্ড পার্সন নিতে হয় তো এখানে পসিটিভ ফর্মে আছে তো আমাদের ইউ এর পসিটিভ ফর্ম হচ্ছে ইয়োর তাহলে হোয়াট ইজ ইয়োর ফাদার মানে তোমার বাবা কি করেন তুমি যদি স্বাভাবিক একটা কমন সেন্স জানো তোমার ছোটবেলায় পড়ছো একদম ছোট থেকে তুমি অ্যান্সার দিয়েছো মাই ফাদার ইজ এ ফার্মার মাই ফাদার ইজ এ টিচার তো তোমাকে কেউ তো প্রশ্ন করে যে তোমার বাবা কি করেন সেই প্রশ্নটা যদি জানতে হবে তাহলে হোয়াট ইজ ইয়োর ফাদার এটা খুব সহজ ছিল দু সালে আসছে এখন দেখো সেম কোশ্চেন সেম প্যাটার্ন সেম প্যাটার্নে কোশ্চেন আসছে দু সালে তো তোমার এই কমন সেন্স তোমাকে কাজে লাগাবে এই বুনদল বইটা তোমাকে এভাবে সাহায্য করবে যে প্রশ্ন যে কোনো জায়গা থেকে আসুক তুমি পারবা এবং সেটা বিগত বছরে কোশ্চিনের আলোকেই প্রশ্ন হবে তবে বোর্ড কোয়েশ্চেন হুবহু যারা পড়ে যাবে কোনো রুলস ছাড়াই তারা কিন্তু বিষয়গুলো বুঝবে না ঠিক আছে দেখো হিজ ফাদার ইজ অ্যান ইঞ্জিনিয়ার হিজ ফাদার ইজ অ্যান ইঞ্জিনিয়ার এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে সে কোন প্রশ্নের প্রেক্ষিতে সে অ্যান্সারটা দিয়েছে বাংলা প্রশ্নটা কি হবে বলো বাংলা প্রশ্ন কি হবে এখানে কথা বলতে হবে তোমার বাবা কি করেন না তোমার বাবা বলেনি তো তার বাবা কি করেন ইয়েস তার বাবা কি করেন ঠিক আছে তার বাবা কি করেন তাহলে যে কি করেন এই যে কি দ্বারা প্রশ্ন করলে আমরা সেক্ষেত্রে ইন্টারগেটিভ প্রোনাউন হোয়াট নিচ্ছি ঠিক আছে ইন্টারগেটিভ প্রোনাউন হোয়াট নিচ্ছে তো সেক্ষেত্রে দেখো হোয়াট ইজ এখানে ইজ তো আছে হোয়াট ইজ হিজ ফাদার ওখানে হোয়াট ইজ ইয়োর ফাদার ছিল ইয়োরের ফাদার ইয়োর হচ্ছে তোমার বাবা কি করেন আর হিজ হচ্ছে তার বাবা কি করেন তাহলে হোয়াট ইজ ইয়োরের জায়গায় হিজ ফাদার দেখো তো মিল আছে কি না মিল আছে কি না একটু বলো আমাকে আমরা বুঝি না বলে ফেল করি এই জিনিসগুলা তোমরা যে এই জিনিসগুলা যে মানে গবেষণা করবা গবেষণা করা তো তোমাদের টাইমই নাই মেজর সাবজেক্ট তো অনেক কঠিন এবং অনেকগুলো পড়া তো তুমি কখন এগুলা করবা তোমার টাইম না আছে তুমি তো এগুলো বুঝতে পারবো না যে এগুলো এইভাবে কোশ্চেন হয় বারবার একই কোশ্চেন হয় বা এ টাইপের কোশ্চেন হতে পারে ঠিক আছে দেখো বরিশাল ইজ ফেমাস ফর আইস অ্যান্ড রিভার্স বরিশাল কেন বিখ্যাত বরিশাল কেন বিখ্যাত এখন বলছে যে বরিশাল কিসের জন্য বিখ্যাত বাংলাটা কি বলো আইস অ্যান্ড রিভার্স মানে কি বরিশাল কিসের জন্য বিখ্যাত বরিশাল আইস এবং রিভারের জন্য বিখ্যাত বরফ এবং নদীর জন্য তাই না তাহলে এটার জন্য বিখ্যাত এখন এইটা যদি অ্যান্সার হয় তাহলে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে দুইটা প্রশ্ন হতে পারে এক কোন জায়গাটা আইস এবং রিভারের জন্য বিখ্যাত দুই বরিশাল কিসের জন্য বিখ্যাত তবে দুইটা প্রশ্নের মধ্যে খুব সুন্দরভাবে মানায় শেষেরটা যে বরিশাল কিসের জন্য বিখ্যাত তাই না বরিশাল কিসের জন্য বিখ্যাত এটা হচ্ছে সুন্দর প্রশ্ন তাহলে এই যে কিসের জন্য বিখ্যাত কিসের জন্য এই এর জন্য আমরা করছি এইটা আমাদের অ্যান্সারে যেহেতু আসছে তাহলে এইটা বাদ দিয়ে আমাদের প্রশ্নটা হবে তাহলে কিসের জন্য এই কি জন্য আমরা এখানে হোয়াট নিব হোয়াট মানে কি তাহলে হোয়াট ইজ তো তোমাদেরকে আগে বলেছি যে কোশ্চেন করার সময় তোমাদেরকে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে দেখো এই যে এখানে দেখো হোয়াট ইজ হিজ হোয়াট ইজ ইয়োর তারপরে আরেকটু উপরে দেখো হোয়াট মেক্স হিম ঠিক আছে আরেকটু উপরে দেখো হোয়াট ডাজ হি তো যেটাই নিই না কেন তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো ডাব্লু এইস কোশ্চিন মানে অর্থাৎ হু হু ইস হোয়াট এগুলার পরে এই রিলেটিভ বা ইন্টারগেটিভ প্রোনাউন গুলার পরে দেখো ইন্টারগেটিভ প্রোনাউন গুলার পরে ভার্ব হচ্ছে তারপরে সাবজেক্ট তো এটা হচ্ছে কোশ্চিন করার নিয়ম ঠিক আছে প্রথমে ডাব্লু এইস ওয়ার্ড গুলা হবে তারপরে কি হবে ভার্ব হবে তারপরে সাবজেক্ট আসবে তো একইভাবে আমরা কিন্তু এটা মেনটেন করব যারা আজকে প্রথম ক্লাস করছো ডাব্লু এস কোশ্চিনে তোমরা একটু কম বুঝবা স্বাভাবিকভাবে যারা প্রথম থেকে ক্লাস করে আসতেছো আমি বেসিক থেকে আলোচনা করেছি তাদের জন্য বুঝতে সহজ হবে তাহলে দেখো হোয়াট ইজ বরিশাল ফেমাস ফর তাহলে এখানে আমাদের কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে হোয়াট ইজ বরিশাল কারণ বরিশালটা হবে আগে ইজের পরে বরিশাল হবে কেন হবে কারণ এখানে বরিশালটা সাবজেক্ট আমরা বলেছি যে কি বলেছি ডাব্লিউ এস ওয়ার্ড তারপরে সাহায্যকারী ভার বসবে মানে অর্থাৎ সাহায্যকারী ভারটা সবসময় সাবজেক্টের পূর্বে বসবে 
সাহায্যকারী ভাবটা কার পূর্বে বসবে সাবজেক্টের পূর্বে কোশ্চেন করার সময় বুঝেছো কোশ্চেন করার সময় সাহায্যকারী ভাব সব সময় সাবজেক্টের কি হয় পূর্বে হয় তাহলে হোয়াট ইজ বরিশাল ফেমাস ফর ফেমাস ফর নিতে হবে ফেমাস ফর মানে বিখ্যাত কিসের জন্য বিখ্যাত বরিশাল কিসের জন্য বিখ্যাত এই কোশ্চেনটা কি বুঝেছো কিনা আমাকে বলো দু সালের কোশ্চেন হ্যাঁ তো চোদ্দ সালের কোশ্চেন দেখো এটা আসছিল কিন্তু এর পূর্বে যদি আমরা ইতিহাস ঘাটতে যাই দু হাজার বারো সালে যদি আমরা ইতিহাস ঘাটতে যাই তো দু হাজার বারো সালে ইতিহাস দেখো কি ছিল দিনাজপুর ইজ ফেমাস ফর দ্য রাইস দিনাজপুর ইজ ফেমাস ফর দ্য রাইস দিনাজপুর চালের জন্য বিখ্যাত দেখো তো যে দু হাজার চোদ্দ সালে যে কোশ্চেনটা ছিল সেই হুবহু কোশ্চেনটাই কিন্তু দু হাজার বারো সালে আসছে দু হাজার বারো সালে কিন্তু হুবহ কোশ্চেনটা আসছে তাহলে সেম একই ভাবে যে কিসের জন্য বিখ্যাত এই যে জন্য দা রাইস রাইসের জন্য অর্থাৎ রাইস চালের জন্য বিখ্যাত ধানের জন্য বিখ্যাত সেই ক্ষেত্রে আমরা এই অংশটা বাদ দিলে কিন্তু আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে তাহলে হোয়াট ইজ দিনাজপুর ফেমাস ফর হোয়াট ইজ বরিশাল ফেমাস ফর হোয়াট ইজ দিনাজপুর ফেমাস ফর অথবা কেন বিখ্যাত হোয়াট ইজ দিনাজপুর ফেমাস ফর ঠিক আছে এটাও করলেও হয় কেন করলেও হয় হয় মানে কেন তাহলে এখানে কেন জন্য হোয়াট ইজ দিনাজপুর ফেমাস ফর ঠিক আছে বুঝতে পেরেছ কিসের জন্য তো দেখো এটাও কিন্তু হুবহু একই রকম কোশ্চেন ছিল দু হাজার চোদ্দ আর দু হাজার বারো সালে পেয়েছ মিল একই রকম কোশ্চেন কি না বলো আচ্ছা দেখো ইট ইজ নাইন ও ক্লক নাও এ বলো তো এসব কোশ্চেন তোমরা ছোট থেকে শিখছো না যে তুমি কখন অ্যান্সার দিচ্ছ যে এখন ঘড়িতে নয়টা বাজে তাহলে প্রশ্নটা কি হয় প্রশ্নটা হচ্ছে হোয়াট টাইম ইজ ইট ঠিক আছে আর এই যে এখন এখন শব্দটা আছে নাও তো নাওটা তোমাকে বসা দিতে হবে হোয়াট টাইম ইজ ইট নাও এখন ঘড়িতে কয়টা বাজে এখন ঘড়িতে কয়টা বাজে দেখো তো এটা কি সহজ ছিল না এটা কি সহজ কি না বলো খুবই সহজ একটা কোশ্চেন ছিল দু সালে দু সালে ইতিহাস আমরা ঘেটে ফেলেছি এখন সেই ইতিহাস আমরা টানবো দু সালে যে দেখো দু সালে কোশ্চেন না দেখো হোয়াট ইজ ইট ইজ কোয়ার্টার টু টেন ইলেভেন নাও ইট ইজ কোয়ার্টার টু টেন ইলেভেন নাও তাহলে তুমিও তো এখানে গড়ির সময় বলছো তাহলে তুমি যেহেতু গড়ির সময় বলছো তাহলে তোমাকে কেউ একজন প্রশ্ন করেছে যে এখন ঘড়িতে কয়টা বাজে ঠিক আছে এখন ঘড়িতে সময় কত তো সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা কমন কোশ্চেন জানি হোয়াট টাইম ইজ ইট এটা বলতে হয় কোশ্চেন জিজ্ঞেস করার সময় হোয়াট টাইম ইজ ইট নাও এখন ঘড়িতে কয়টা বাজে এই কোশ্চেনটার সাথে আমরা সবাই পরিচিত ছোট থেকে এখন শিখে আসছি এটা নতুন করে শেখানোর কিছু নাই ঠিক আছে তাহলে হোয়াট টাইম ইজ ইট নাও বোঝা গেছে অথবা আমরা প্রশ্ন করতে হবে হোয়াট টাইম বাই ইয়োর ওয়াচ তোমার ঘড়িতে কয়টা বাজে শোনো ঘড়িতে টাইম দেখা অর্থে ঘড়িতে টাইম দেওয়া অর্থে প্রিপোজিশন বাই বসে চাকরির জন্য যারা প্রিপারেশন নিবে তারা এটা শিখে রাখো ঘড়িতে সময় দেওয়া অর্থে বাই বসে বাই ইয়োর ওয়াচ হম বুঝতে পেরেছ ঘড়িতে সময় দেওয়া অর্থে বাই বসে আর এখানে একটা জিনিস শিখে নাও এই যে হু হু ইজ হোয়াট হোয়েন হু হু ইজ হোয়াট হোয়েন একটু থামো হু হু ইজ হোয়াট হোয়েন এগুলা হচ্ছে ইন্টারাগেটিভ প্রোনাউন কি প্রোনাউন ইন্টারাগেটিভ প্রোনাউন যখন এগুলা দ্বারা প্রশ্ন থাকবে ধরো হোয়াট এর নিচে আন্ডারলাইন করে দিল দিয়ে তোমাকে বললো যে এটা কি নাউন প্রোনাউন ভার্ব নেজেকটিভ নাউন প্রোনাউন ভার্ব নেজেকটিভ তাহলে এটা হবে প্রোনাউন যখন প্রোনাউন থেকে থাকবে এটা কি ডেমোনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন এটা কি ডিস্ট্রিবিউটিভ এটা কি ইন্টারগেটিভ না রিলেটিভ এটা হবে ইন্টারগেটিভ প্রোনাউন ঠিক আছে এটা হচ্ছে ইন্টারগেটিভ হু হু ইজ হোয়াট রিলেটিভ প্রোনাউনও হয় যেরকম ধরো ইট ইজ আই এম ইউর ইংলিশ টিচার এটা হচ্ছে আমি যে তোমাদের ইংরেজি শিক্ষক তাহলে সেই ক্ষেত্রে এখানে দেখো ইট ইজ আই আর এম ইউর ইংলিশ টিচার দুইটা শব্দকে যুক্ত করেছে হোয়াট সেক্ষেত্রে এটা এখানে হোয়া হোয়াট হয়ে যাবে রিলেটিভ প্রোনাউন ইন্টারগেটিভ প্রোনাউন হলে শেষে কোশ্চেন মার্ক বসে ইন্টারগেটিভ প্রোনাউন হলে ব্যাকের শেষে কোশ্চেন মার্ক হবে আর ইন্টারগেটিভ রিলেটিভ প্রোনাউন হলে সেই ক্ষেত্রে লাস্টে ফুল স্টপ হবে কোশ্চেন হবে না বুঝতে পেরেছ লাস্টে ফুল স্টপ হবে বোঝা গেছে আচ্ছা তারপরে খেয়াল করে দেখো তারপরে খেয়াল করে দেখো এটা কিন্তু এই যে এই হোয়াটটা কিন্তু তোমাদেরকে একটু এক্সট্রা বলে রাখি এগুলো চাকরির জন্য লাগবে এগুলো তোমাদের অনার্স এর জন্য না বলে রাখি এখানে হোয়াট এই যে এই হোয়াটটা আছে এটা হচ্ছে ইন্টারগেটিভ অ্যাডভার্ব ইন্টারগেটিভ 
adverb কেন interrogative adverb বলি interrogative adverb কারণ হচ্ছে এই হোয়ার্ডটা এখানে ভার্ব কে মডিফাই করছে ইজ কে মডিফাই করছে সেই ক্ষেত্রে এখানে interrogative adverb interrogative yes. adjective হয় বুঝতে পেরেছো interrogative adjective হয় তো এটা আলাদা বিষয় ওইটা এখন আলোচনা করছি না বিরক্ত হয়ে যাবা দেখো তারপরে এখানে আরো क्वेश्चन আছে তাহলে কি কর মিউট করতে হবে কার সমস্যা বলো তো फुटबल खेल तुम फुटबल खेल प्रश्न की खेल करते দুটাই করতে পারি বোঝা গেছে সমস্যা নাই তারা কি করছে তারা ফুটবল খেলছে তারা কি খেলা খেলছে ফুটবল খেলছে ঠিক আছে দুটাই आंसर প্রশ্ন আমরা করতে পারি তাহলে হোয়াট আর দে প্লেইং অথবা হোয়াট আর দে ডুইং কোনো সমস্যা নাই বোঝা গেছে কোনো সমস্যা নাই তারপর আমরা শেষের দুইটা क्वेश्चन সলভ করি এভাবে সবগুলো দেখাইতে গেলে তো সমস্যা তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও যদি কোথাও না পারো আমি তোমাদের জন্য আছি এই যে এত বড় একটা জায়গা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও হোয়াট দিয়ে এই যে क्वेश्चन গুলো যখন কাউকে দিবা तक कारो माथा घुरे जाए सम्भव क्वेश्चन एनाल जगह देखा ठीक है स्क्रीनश नहीं नाओ फ्रेंड देर के दीते बड़ो अच्छा ठीक है देखो आलोचना करब शेष आलोचना कर देखो पारो कि ना दो हजार षोलो बस साले आसो बस साले दुईटा क्वेश्चन आस खेल कर देखे छोड़े लास्टे तीन टाइम खेल कर देखो ऊपर दो हजार बस मासखने षोलो ढुक से लास्टे बस तरह दो हजार बस साले तीन टाइम दुईटा क्वेश्चन आस तुम शिवर थे तुम्हारे बेलाओ कम पक्षे दुटा क्वेश्चन आस कम पक्षे दुईटा क्वेश्चन आस ठीक से देखो तो एक बी नम्बर देखे आई उड लाइक टू ड्रिंक कफी हम चा कफी खेते पचंद करी कफी खेते पचंद करी ठीक से प्रश्न हम ख्याल ख्याल बसे मन कर क्वेश्चन आनकमन ना 
কোশ্চেন আনকমন না কোশ্চেন আগের মতোই তোমাকে একটু বুঝে পড়তে হবে একটু বুঝে পড়তে হবে জিনিসগুলোকে এক জায়গায় সাজাইতে হবে ঠিক আছে এত পরিশ্রম তোমাদের দ্বারা সম্ভব না আমি তোমাদের জন্য করে দিয়েছি আমার বইটাকে সুন্দর করার জন্য অনেক পরিশ্রম করেছি তোমাদের সুবিধার জন্য এটা কাজে লাগছে ঠিক আছে তো দেখো তো এই কোশ্চেন কিন্তু তুমি পেয়ে যেতে এখন এই গুলা কিন্তু সবগুলোই আমাদের কমন আছে আমরা বলতে পারি তাহলে আমাদের জন্য কিন্তু এইভাবে পড়লে কিন্তু কোনো প্রশ্ন কঠিন হবে না বুঝতে পেরেছ কোনো প্রশ্ন কঠিন হবে না ইনশাল্লাহ বলো তো হোয়াট দিয়ে যদি প্রশ্ন আসে এখন পারবা মনে হচ্ছে হোয়াট দিয়ে যদি প্রশ্ন আসে পারবা কিনা জি ভাইয়া এত পরিশ্রম করছে কাদের জন্য বলো তোমাদের জন্য তো করতেছে তো না পারলে হবে তুমি একটু চিন্তা করে দেখো তো যারা অফলাইনে পড়ে অফলাইনে যারা পড়ে তারা কি এইভাবে কি কোশ্চেন ধরে ধরে অ্যানালাইসিস করে পড়াবে বা কোনো স্যার পরিশ্রম করবে আমার বিশ্বাস করবে না রুলস দেখাবে রুলস দেখায় বলবে যে বোর্ড কোশ্চেন সলভ করে আসো সবগুলা রুলস একসাথে করাই দিবে ঠিক আছে একটা না ধরো যে হু থেকে একদম হুইস পর্যন্ত একটা না সবগুলা করাই দিবে দিয়ে বোর্ড কোশ্চেন সলভ করাবে দু সালে বের করো দু সালে কোনগুলা কোশ্চেন আসছে আচ্ছা দু সালে কোনগুলো আসছে বের করো এইভাবে করাবে কখনোই এইভাবে একসাথে একই রুলসের উপরে টপিক ধরে ধরে কখনোই করাবে না কোনো স্যার অনেক অনেক মানে পরিশ্রমের বিষয়টা বুঝতে পেরেছ আচ্ছা রোজা থেকে তোমাদের সাথে কথা বলছি গলা শুকিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এনার্জি লেভেল কমবে না কখনো ইনশাল্লাহ দেখো টাইপ এইট টাইপ এইট খেয়াল করে দেখো হোয়ার মানে কি কোথায় অর্থাৎ কোন জায়গা যখন সামনে চলে আসবে তখন সেই জায়গার পরিবর্তে আমরা কি নিব হোয়ার দ্বারা প্রশ্ন করব সেই জায়গার পরিবর্তে হোয়ার হোয়ার দ্বারা প্রশ্ন করব যত ক্লাস লাগে দিব তোমরা সাথে থাকবা ঠিক আছে কোনো সমস্যা নাই কোনো সমস্যা নাই বুঝতে পেরেছ আরো অনেকগুলো আছে সবগুলো করাইতে গেলে সময় লাগবে সময় নিয়েই করাবো কোনো সমস্যা নাই দেখো একদম ভালো করে শিখে যাও কোথাও কারো কাছে যেতে হবে না তুমি নিজে অন্যকে সাজেশন দিবা দেখো হয়ার এখন এইটা কেমন ইম্পর্টেন্ট তুমি একটু বিবেচনা করে দেখবা দেখো এটা প্রশ্ন আসছে দু সালে আসছে একবার দুইবার দু সালে তিনটা কোশ্চেন আসছে দেখো খেয়াল করে দেখো দু সালে তিনটা কোশ্চেন আসছে দেখছো দু সালে তিনটা কোশ্চেন আসছে তারপরে দেখো তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা দশটা এগারোটা টোটাল এগারোটা কোশ্চেন আসছে এই রুলস থেকে হয়ার থেকে শুধুমাত্র ঠিক আছে হয়ার থেকে এগারোটা কোশ্চেন আসছে মানে প্রতি বছর একটা করে থাকেই কমপক্ষে একটা করে থাকেই তো কি টাইপের প্রশ্নগুলো হয় আমরা একটু দেখি হয়ার মানে কোথায় সময় টময় তো উঠেনি নাকি আচ্ছা ঠিক আছে দেখো হয়ার মানে হচ্ছে কোথায় প্রদত্ত সেন্টেন্সে জায়গার উল্লেখ থাকলে কি থাকলে জায়গার উল্লেখ থাকলে কোশ্চেন করার ক্ষেত্রে আমরা হয়ার বসাবো দেখো আই এম গোয়িং টু লন্ডন তো এখানে কয়েকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে এখানে আমি গোয়িং টু লন্ডন আমি লন্ডনে যাচ্ছি ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে দেখো জায়গা হচ্ছে লন্ডন তাহলে লন্ডনকে প্রশ্ন করতে হবে আমাদের প্রশ্ন করার সময় লন্ডন শব্দটা থাকবে না দ্বিতীয়ত এখানে আছে আই আমি বলেছি যে আই থাকলে অর্থাৎ ফার্স্ট পার্সন থাকলে আমরা আই এর পরিবর্তে সেকেন্ড পার্সন ইউ নিব তাহলে ইউ যদি নি তাহলে এম আর হবে না ইউ এর সাথে আর হবে তখন ঠিক আছে বাকি যা আছে তাই দেখো তাহলে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে হয়ার আর ইউ গোয়িং কারণ আমরা জানি হয়ার তো নিলাম লন্ডনের জন্য আর আরটা নিলাম ইউ এর জন্য আর কোশ্চেন করার সময় সাবজেক্টের পূর্বে এটা হচ্ছে সাবজেক্ট সাবজেক্টের পূর্বে সবসময় ভার বসে জিনিসটা তো মনে আছে সবার তাই না তাহলে হয়ার আর ইউ গোয়িং হয়ার আর ইউ গোয়িং মানে কি তুমি কোথায় যাচ্ছ হয়ার আর ইউ গোয়িং ধরো তোমার এয়ারপোর্টের সাথে দেখা হয়েছে এয়ারপোর্টে সেই ক্ষেত্রে তুমি তোমার ফ্রেন্ডকে প্রশ্ন করছো বা কাউকে প্রশ্ন করছো যে তুমি কোথায় যাচ্ছ তখন সে অ্যান্সার দিচ্ছে আই এম গোয়িং টু লন্ডন আমি লন্ডনে যাচ্ছি দেখো হি লিভড ইন দ্য অরফানে সে এতিমখানায় বড় হয়েছে এতিমখানায় মানুষ হয়েছে এতিমখানায় বাস করতো তাহলে সে তুমি প্রশ্ন করছো যে সে কোথায় বাস করতো তাহলে এখানে দ্য অরফান এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার সো আমাদের কোশ্চিনে এই শব্দটা থাকবে না তাই না কোশ্চিনে এটা থাকবে না আর দেখো আরেকটা জিনিস বিষয় খেয়াল করে দেখো এখানে লিভড আছে তো তোমাদেরকে বলেছি যে যদি ভার প্রেজেন্ট ফর্মে থাকে সে ক্ষেত্রে ডু বা ডাজ যদি ভার পাস্ট ফর্মে থাকে তাহলে ডিড আর যদি অন্য কিছু থাকে সেক্ষেত্রে আলাদা বিষয় যদি ভারবের সাথে এস বাই এস থাকে তাহলে আমরা গোজ নিব সরি ডাজ নিব ওকে যদি ভারবের সাথে এস বাই এস থাকে তাহলে আমরা কি নিব ডাজ নিব তাহলে দেখো এখানে লিভড আছে তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে হয়ার হয়ার ডিড হি লিভ 
আর ডিড বসে গেলে একবার যেহেতু কোন একটা সেন্টেন্সে কোন একটা ভার্ব যদি পাস্ট হয়ে যায় তাহলে ওই সেন্টেন্সে অন্য যে কোনো ভার্ব আসলে সেটা কি হয়ে যাবে পাস্ট হয়ে যাবে যারা লাইভ করতেছ যারা রেকর্ড করতেছ ক্লাস করতেছ যারা সবার উদ্দেশ্যে বলি ক্লাসের শেষে তোমাদের কমেন্ট থাকলে অনেক খুশি হয় আমি তোমাদের ক্লাসটা কেমন লাগছে এটা দেখলে তোমরা যদি মন্তব্য করো সেই ক্ষেত্রে ভালো খারাপ মন্তব্য ভালো মন্তব্য করলে ভালো লাগে খারাপ মন্তব্য করলে ভালো লাগে কেন কেউ যদি কখন কোনো ভুল ত্রুটি নিয়ে কথা বলে সে আরো বেশি আমার আপন মনে হয় কারণ সে আমাকে সংশোধন করতে চাচ্ছে অনেকে রাগ করে ঠিক আছে কিন্তু আসলে রাগের বিষয় না এখানে শেখার বিষয় আছে সে তোমাকে সংশোধন করতে চায় তো রাগ করা কিছু নাই কেউ যদি তোমাকে খারাপ ভাবেও তোমার সমালোচনা করে তুমি ওখান থেকে শিখতে পারো যে ওই কাজটা আমার আর করা যাবে না নেক্সট টাইমে ঠিক আছে সো যে কোনো প্রকার সমালোচনা যে কোনো কিছু করতে পারো কোনো সমস্যা নাই আমার বনদল বইটা যদি কারো খারাপ লেগে থাকে তুমি ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে দিও এই বইটা নিও না কেউ একদম ফালতু ঠিক আছে এরকম করে তুমি পোস্ট দিয়ে দিও ব্যবসা আমার নষ্ট হয়ে যাবে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অন্তত বলো যে বইটা আপনারা পড়ে দেখতে পারেন আমার ভালো লাগছে এটাও তুমি বলতে পারো সকল স্বাধীনতা তোমাদের আছে ঠিক আছে ভালো হলেও বলবা খারাপ হলেও বলবো কোনো সমস্যা নাই তো ইনশাল্লাহ আজ অবধি বুনদল বইকে কেউ খারাপ বলেনি এবং সে জায়গা থেকে একটা বিরাট একটা কনফিডেন্স তোমাদের প্রতি আমার ভালোবাসা এবং কনফিডেন্সটা দুইটাই আছে তোমার খারাপ লাগলে তুমি বলবা কোনো সমস্যা নাই কেউ বলেনি তো কি হয়েছে এক জিনিস আর ভালো লাগবে লাগবে না দেখো হি স্পেন্ড ম্যানি ইয়ার্স ইন জাপান তাহলে হি স্পেন্ড ম্যানি ইয়ার্স ইন জাপান ইন জাপান মানে হচ্ছে জাপান ঠিক আছে জাপানে বাস করার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে তাহলে আমরা এখান থেকে কোথায় প্রশ্নটা পেয়েছি কোথায় তাহলে সে অনেক বছর জাপানে থেকেছে বা জাপানে বাস করছে তাহলে এখানে কোথায় বাস করছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে হয়ার আমরা নিব কোথায় তাহলে আমরা এখানে হয়ার পেয়ে যাচ্ছি স্পেন্ড এটা হচ্ছে ওই যে তোমরা সেন্ট সেন্ড এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে সেন্ট তোমরা এস এম এস সেন্ড করো না যখন সেন্ড হয়ে যায় যখন আমাদের এস এম এস টা সেন্ড হয়ে যায় তখনই লেখা হচ্ছে সেন্ট ঠিক আছে তো ওই স্পেন্ড এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে যেরকম স্পেন্ড সেন্ড এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে সেন্ট ঠিক আছে তো এখানে যেহেতু পাস্ট ফর্মে আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা সাহায্য করি ভালো হিসেবে এখানে ডেড নিয়ে প্রশ্ন করব তাহলে হোয়ার ডেড হি স্পেন্ড ঠিক আছে হোয়ার ডেড হি স্পেন্ড এখানে আচ্ছা একটু দাঁড়াবা বাস করে আসছে ম্যানি ইয়ার্স অনেক বছর থেকে কিন্তু এই স্পেন্টা প্রেজেন্ট ফর্ম আর এই ক্ষেত্রে এই স্পেন্টা হচ্ছে পাস্ট ফর্ম বোঝা গেছে বিষয়টা একটু আলাদা কিছু কিছু ওয়ার্ড থাকে যাদের পাস্ট এবং প্রেজেন্ট একই রকম বুঝতে পারলে তো হোয়ার ডেড হি স্পেন্ড ম্যানি ইয়ার্স এটা হচ্ছে আমাদের এই কোয়েশ্চেন তো আমরা এখান থেকে একটু নিচের দিকে আসবো বিগত বছর প্রশ্নগুলো সলভ করি কারণ কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সময় উঠে যাবে আচ্ছা দেখো এখানে একটু খেয়াল করে দেখো দু সালে কোয়েশ্চেন আমরা দেখি দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবিল দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবিল বইটা টেবিলের উপরে তাহলে তোমাকে যদি এখানে প্রশ্ন করা হয় যে বইটা কোথায় বইটা কোথায় তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে দ্য বইটা অন দ্য টেবিল টেবিলের উপরে তাই কি না এটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্নের অ্যান্সার তাহলে আমাদের প্রশ্নের অ্যান্সার যেহেতু এটা আছে আমরা একটু খেয়াল করে দেখি দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবিল বইটা টেবিলের উপরে তাহলে আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে যে বইটা কোথায় তাহলে কোথায় প্রশ্ন করলে আমরা হয়ার নিব কোথায় প্রশ্ন করলে কি নিব আমরা হয়ার নিব কোথায় প্রশ্ন করলে আমরা হয়ার নিচ্ছি তাহলে হয়ার হয়ার ইজ যেহেতু ইজ আছে আর থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তাহলে হয়ার ইজ দ্য বুক হোয়ার ইজ দ্য বুক দেখো আমাদের কোয়েশ্চেন অ্যান্সার কিন্তু হয়ে যাচ্ছে হোয়ার ইজ দ্য বুক হোয়ার ইজ দ্য বুক বইটা কোথায় হোয়ার ইজ দ্য বুক ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে এগারো সালে আরেকটা কোয়েশ্চেন আছে দেখো চ্যারিটি বিংস অ্যাট হোম চ্যারিটি বিংস অ্যাট হোম বুঝতে পেরেছ চ্যারিটি বিংস অ্যাট হোম তাহলে এখানে বলছে যে চ্যারিটি বিংস অ্যাট হোম এর অর্থ কেউ বলতে পারবা প্রবাদ বাক্য পারবা কেউ অর্থ বলতে
কেউ অর্থ বলতে পারবা এর অর্থ হচ্ছে আগে ঘর পরে তো পর ঠিক আছে এখন এটা তো তুমি একটা অনুবাদ কিন্তু এটা তো ওইভাবে চিন্তা করলে হবে না তাহলে চ্যারিটি বিংস অ্যাট হোম তাহলে অ্যাট হোমকে প্রশ্ন করতে হবে চ্যারিটি অ্যাট হোমস থেকে শুরু হয় কি থেকে অ্যাট হোমস থেকে শুরু হয় বিংস শুরু হওয়া তাহলে হয়ার হয়ার কোথা থেকে শুরু হয় হয়ার দ্বারা প্রশ্ন করছি আমরা হয়ার ঠিক আছে হয়ার ডাস ডাস কেন নিলাম কারণ এখানে বিংস আছে বিং থাকলে ডু নিতাম তাহলে এখানে বিংস আছে তাহলে হয়ার ডাস চ্যারিটি হয়ার ডাস চ্যারিটি বিগিন হয়ার ডাস চ্যারিটি বিগিনস ঠিক আছে হয়ার ডাস চ্যারিটি বিগিন এটা কি বুঝতে পেরেছো কি না কথা বলতে হবে হ্যাঁ এটা বুঝতে পেরেছো কি না বলো জি ভাইয়া আচ্ছা এটাকে আরেকভাবে শুরু করা যায় যেরকম কি বাসা থেকে শুরু হয় হোয়াট বিংস অ্যাট হোম চ্যারিটিকে তুমি যদি প্রশ্ন করো যে কি শুরু হয় কি বাসা থেকে শুরু হয় তাহলে এখানে কি শুরু হওয়া অর্থে আমরা এই জায়গায় আমরা যদি চ্যারিটিকে প্রশ্ন করি তাহলে হোয়াট হোয়াট বিংস অ্যাট হোম হোয়াট বিংস অ্যাট হোম এটা হয় ওকে কোনো সমস্যা নাই তো এই শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় শেষেরটাই দেয় বেশি সহজ মনে হয় অনেক এখন এগারো সালে আরেকটা কোশ্চেন আসছে হি নিউ ইট ফ্রম এ ডেইলি সে হি নিউ ইট সে প্রতিদিন এটা জানে ফ্রম এ ডেইলি ঠিক আছে ডেইলি মানে কি ডেইলি মানে হচ্ছে সংবাদপত্র ডেইলি ডেইলি মানে কি ডেইলি মানে কিন্তু প্রতিদিন না ডেইলি মানে হচ্ছে এখানে দৈনিক পত্রিকা বোঝাচ্ছে বুঝতে পেরেছ সে এটা জেনেছে কোথা থেকে ফ্রম এ ডেইলি দৈনিক পত্রিকা থেকে বুঝতে পেরেছ বুঝি নাই সময় উঠছে কত মিনিট দেখাই পনেরো মিনিট আচ্ছা ঠিক আছে দেখো তাহলে সে এটা দৈনিক পত্রিকা থেকে জেনেছে তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা হচ্ছে এ ডেইলি এটা হচ্ছে আমাদের কোশ্চিনের জায়গা তাহলে সে কোথা থেকে জেনেছে এ ডেইলি থেকে মানে দৈনিক পত্রিকা থেকে জেনেছে ঠিক আছে তাহলে দৈনিক পত্রিকা থেকে যেহেতু জেনেছে তাহলে আমাকে এটাকে প্রশ্ন করতে হবে সে কোথা থেকে জেনেছে তাহলে এখানে হয়ার নিলাম আমরা হয়ার নিয়েছি হয়ার আর হচ্ছে নিউ নিউ হচ্ছে নো এর পাস্ট ফর্ম তার মানে এটা কিসে আসছে পাস্ট ফর্মে আছে তাহলে আমরা এই পাস্ট ফর্মের জন্য আমরা ডিড নিব তাহলে হয়ার ডিড সাবজেক্ট ভার্বের পরে সাবজেক্ট আসবে হয়ার ডিড হি আর নো যেহেতু নো এর জন্য যেহেতু আমরা ডিড নিয়ে ফেলেছি এই জন্য নো নিউ এর জন্য যেহেতু ডিড নিয়েছি এই জন্য নিউ আর নিউ থাকবে না তখন প্রেজেন্ট ফর্মে হয়ে যাবে ঋণ চুকিয়ে দিয়েছে তাহলে কি হবে হি নো হি নো ইট ঠিক আছে আর ফর্ম তো ফর্ম কারণ এখানে ফর্মটা আসবে হোয়ার ডিড হি নিউ ইট ফর্ম সে কোথা হতে এটা জেনেছে এই জন্য হতে কোথা হতে জেনেছে যে হতে অর্থে আমরা এখানে কি নিচ্ছি হতে অর্থে আমরা এখানে ফর্ম নিচ্ছি হতে অর্থে এখানে ফর্ম নিচ্ছে তাহলে হোয়ার ডিড হি নো ইট ফর্ম এখানে কখনোই নিউ নিবানা হ্যাঁ নিউ নিবানা সবগুলা ক্ষেত্রে একই রকমই হবে যে তুমি ওই ভার্বের জন্য ওই ভার্বের জন্য তুমি ডিড নিয়েছ ডিড নেওয়ার জন্য নিউ এর জন্য তো তুমি ডিড নিয়েছো মানে এখানে নিউ পাঁচটি আছে যার জন্য তুমি ডিড নিয়েছো তাহলে আবার কেন নিউ নিবা তুমি ওটা তো শোধ হয়ে গেছে তাহলে তুমি তখন নো হয়ে যাবে তাই না একইভাবে সবগুলা ক্ষেত্রে যে চ্যারিটি বিংস এই যে বিগিনস বিগিনস এর এসের জন্য আমরা ডাজ নিলাম সেই জন্য এখানে আর কিন্তু বিগিনস হবে না কি হবে বিগিন হবে মেন ভার্ব চলে আসবে বেস ফর্ম ভার্বের বেস ফর্ম বোঝা গেছে ভার্বের বেস ফর্ম হয়ে যাবে দেখো আজকে শুধু এইটাই করাবো দেখো দা সেমিনার ওয়াজ হিল্ড ইন চিটাগাং সেমিনারটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ইন চিটাগাং কোথায় চিটাগাং এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল চিটাগাং এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাহলে তুমি প্রশ্ন করবা সেমিনারটা কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাহলে সে উত্তর দিচ্ছে সেমিনারটা চিটাগাং এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাহলে হয়ার দ্বারা প্রশ্ন করলে এখানে আমরা কি নিব হয়ার দ্বারা প্রশ্ন করলে এখানে আমরা সরি কোথা দিয়ে জায়গার নাম থাকলে আমরা হয়ার দিয়ে প্রশ্ন করবো সরি হয়ার দেওয়ার প্রশ্ন করবো ওকে তাহলে হয়ার আর এখানে অক্সিলারি ভার্ব আছেই তাহলে হয়ার ওয়াজ দ্য সেমিনার হিল্ড হয়ার ওয়াজ দ্য সেমিনার হিল্ড বলো তো এটা কি সহজ ছিল না অনেক সহজ ছিল অনেক সহজ ছিল কোশ্চেনটা আমাদের জন্য আচ্ছা তোমরা একটু এগুলোর অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবা অ্যান্সার খোলা থাক সমস্যা নাই তুমি এদিক দেখে পারতেস তো কেন একটু ট্রাই করো দ্য লাইট কেম ফ্রম এ ডিসেন্ট প্লেস তাহলে আমাদের কোশ্চেনের জায়গাটা হচ্ছে এ ডিসেন্ট প্লেস এ ডিসেন্ট প্লেস বুঝতে পেরেছ কোশ্চেনের জায়গাটা কি এ ডিসেন্ট প্লেস এখন বাকি কোশ্চেনটা তোমরা মেক করো তো দেখি কি হবে বলো অ্যান্সার দেখা অ্যান্সার দেখা দরকার নাই এটা দেখা দরকার নাই তুমি ওদিকে দেখাও এখানে ডিড নিলা কেন বলো 
কারণ ডিড নিয়েছো এখানে কেম থাকার জন্য তাই না past form থাকার জন্য সুন্দর তাহলে হোয়ার ডিড দা লাইট কেম ছিল ওখানে হয়ে যাবে কাম ফ্রম ঠিক আছে হোয়ার ডিড দা লাইট কাম ফ্রম আচ্ছা পরের গোলা आंसर এবার সবাই একটু দিবা পরের গোলা आंसर একে একে দিবা ঠিক আছে আমি একটু বোল্ড করে দিচ্ছি দেখো এই রেকর্ড ভার্সন যারা দেখবা রেকর্ড ভার্সন যারা দেখবা তারা কমেন্টে জানাবা गत दिन देख लोन दिए भारत लगे तो कमेंट एनसार करवा जरा रेकर्ड देखते अन्सार करो और जरा लाइव करतेस ता मुखे मुखे बो आई मिट हिम ऑन माइ ओ टू ठीक से ये बोलो आई मिट हिम ऑन माइ ओ टू एखे कि जगह ये जैगाटा कोश्चिन आई मिट हिम हमें तरह सक्षात करी कन माइ ओ टू हमारे रास्त ठीक है तो सुंदर जन किड्स वन इन इंगलैंड करो John Kids, একটা নাম একজন ব্যক্তির নাম হ্যাঁ জন কিডস ওয়াজ বর্ন ইন ইংল্যান্ড এটা দ্বারা প্রশ্ন করলে কি অ্যানসার পাবো আমরা মানে কি প্রশ্ন পাবো এখানে সুন্দর এই ওর সাথে কি তোমরা একমত হয়েছে কিনা বলো কেউ কথা বলে না বলো আচ্ছা সুন্দর এবার অ্যান্সার করবে আজমেরি আক্তার মিম বলো পরেরটা দে ডিড ইন দে ডাইড ডাইড ইন ঢাকা বলো এটা অ্যান্সার এটার কোশ্চেন মেক করো আজমেরি না আজমেরি সরি আজমেরি না আসিয়া আক্তার মিম বলো আসিয়া আক্তার মিম বলো এটা আসিয়া আক্তার মিম শুনতে পাচ্ছ না আচ্ছা যদি শুনতে না পারো তাহলে শুক্লা অ্যান্সার করবা এটা शुक्ला समय चले जा शुक्ला सुनते सबाई सुनते हाँ शुक्ला बोलो अन्सार करो अच्छा जो शुक्ला ना थे नादिया सुलतान अन्सार कर नादिया बोलो नादिया बोलो अन्सार की डाइड इन ढाका प्रश्न करते जिन्ना जिन्ना लीव नहीं क्लस तो शेष है ना तो कश्चिन कर लीभ निच क्या अच्छा रुम्पा रानी रुम्पा जो लाइव तुम एनसार कर आई हाव कम फ्रम ढाका एनसार करवा करो हायर है come from ঠিক আছে have you where have you come from এটা হবে আচ্ছা এরপর আন্দের आंसर করবে আচ্ছা 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 এরপর आंसर করবে হচ্ছে জেনি জেনি आंसर করবা দা বুক ইজ অন দা টেবিল এই এই প্রশ্নটা আমরা এর আগেও দেখছি 
বলো দা বুক ইজ অন দা টেবিল এটার आंसर কি হবে হোয়ার ইজ দা বুক অন হোয়ার ইজ দা বুক অন লাগবে না অন লাগবে না আচ্ছা ঠিক আছে অন লাগবে না হোয়ার ইজ দা বুক বইটা কোথায় তখন সে বলছে যে বইটা টেবিলের উপরে তো উপরে অর্থে অন আসছে ঠিক আছে এখন তুমি যদি অনটা ওই কোশ্চেনের সাথে লাগায় দাও তাহলে হয়ে যাবে যে বইটা কিসের উপরে ঠিক আছে তো দরকার নাই দরকার নাই এটা হুম এখন আমাদের সাখোয়াত সাখোয়াত ভাইয়া তুমি आंसर করবা হচ্ছে পরেরটা বাই দা সাইড এ লেক দা পার্ক স্ট্যান্ডস এটা आंसर করবা সামনের দিন থেকে কোশ্চেন ধরব তোমাকে দাঁড়াও সবাইকে বলো বাই দা সাইড এ লেক দা পার্ক স্ট্যান্ডস কি হবে आगामी दिन गोला বোনদল বইটা যারা নিতে চাও তারা চাইলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো আর যারা রাশিয়াতে আছো তারা খুব ইজিলি সংগ্রহ করতে পারছো আর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাথে থাকবে ইনশাল্লাহ অন্য কোথাও যেতে হবে না প্লাস যারা অফলাইনে এবং যারা অনলাইনে বিভিন্ন জায়গায় পড়ে বেড়াচ্ছে সেগুলোর থেকে তোমার প্রিপারেশান যে অনেক অনেক বেটার হবে সেটা তুমি কোর্সের শেষে বুঝতে পারবা যখন তুমি অন্যদের সাথে কম্পেয়ার করবা দেখবা যে তার বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা থাকবে না কি এমন কোশ্চেন কোশ্চেন হয় বা কি পড়ছে না পড়ছে ঠিক আছে কিন্তু তুমি সকল কিছুতে পারদর্শী হবা কারণ তোমার টপিক পড়া আছে টপিকের শেষে প্রশ্ন অ্যাড করে পড়া আছে দেখবা যে ওদের থেকে অনেক আগাই থাকবে ইনশাআল্লাহ এবং তুমি বনদল বইটা পড়লে তুমি ওই পরীক্ষার আগ মুহূর্তে যে যখন সবাই টেনশন করবে তোমার মন থেকে ইচ্ছা হবে যে আমি বইটা যেটা পড়ছি সেটা দেখাই ঠিক আছে তো সবাই ভালো থাকো সবাই সুস্থ থাকো আরও অনেককে প্রশ্ন করা ছিল যেরকম শ্রাবণীকে প্রশ্ন করা ছিল শ্রাবণীকে প্রশ্ন করা হলো না তারপরে এখান থেকে জেনি অ্যান্সার করেছে তারপরে ফারজানাকে প্রশ্ন করা হয়নি তো ইনশাল্লাহ সামনে যদি সুযোগ পায় তাহলে সবাইকে প্রশ্ন করব মিম কিন্তু প্রশ্নে অ্যান্সার করনি মিম ঠিক আছে তো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আমার জন্য দোয়া করবে আর তোমাদের জন্য দোয়া করি আল্লাহ হাফেজ